Capítulo 6 Los Salobrojes La gran amenaza de la conjuración se cierne sobre los dos cónsules y los senadores, pero en medio del júbilo por ganar más y más efectivos, los conspiradores cometen un grave error. Aquí os presento a Publium Breno. Lo he mandado llamar porque creía que podía echarnos una mano. Adelante. Compañeros, sé que apenas he participado de los planes de Catilina, pero creo que no se debe despreciar la ayuda de los alóbroges. Ellos han venido desde su país para pedir ayuda al Senado, pero una vez más se les deniega colaboración a quien más lo merece. Estimo que su tribu no puede prestar ayuda desde la Galia. ¿Qué salida hay a vuestra situación según el Senado? Solo esperamos una muerte. Como gemme de nuestro mal. Yo os mostraré el camino si queréis ser hombre de verdad. Nada será tan arriesgado que no estemos dispuestos a pagar el precio. La conjuración ha quedado patente para estos galos, que juran prestar su colaboración. Sin embargo, el camino a casa es muy largo y los riesgos de colaborar con el plan se antojan demasiado altos pese a no encontrarse satisfechos con Roma. Entre estas dudas, se reúnen con Quinto Fabio Sanga, benefactor de su país. Acudís a mí, estimados alobrojes, porque algo os inquieta. Hablad. Os aseguro que Roma será clemente. Se prepara una conjuración contra la República y contra Cicerón. Nos ofrecieron participar, pero demasiado rico. Están detrás, un verano, Néntulo, Intanca, Tenina y muchos más. Estamos al tanto, sí, pero necesitamos pruebas para inculparlos. Este es el plan. Seguiréis fingiendo participar en la conspiración, pero volveréis a ellos para pedir las firmas de todos. Así ellos creerán que vuestro pueblo les prestará más apoyos al ver que no son unos cuantos de locos. Y esto será la prueba que necesitamos para condenarlos. El plan funciona. Casio Longino, Estatilio y los propios Cetego y Lentulo firman para convencer a los alobrojes y envían a Tito Volturcio como escolta de los extranjeros. Cicerón ya solo necesita interceptar la comitiva para tener en su mano la prueba de la conjuración. Es en el puente Milvio donde los pretores Valerio Flaco y Gallo Pontino tienden una emboscada a Volturcio y a los alobrojes, que, al darse cuenta de la jugada, se entregan. Nada hace sospechar a su escolta que el plan estaba trazado de antemano. ¡Adelante compañeros alobrojes! ¡Esto es solo el primer paso para nuestra libertad! ¡Tomad la espada! Pero al verse indefenso ante los pretores... ¡Piedad! ¡Os pido clemencia! ¡Soy ciudadano romano! ¡Ningún crimen he cometido! 